പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാലയാണ് നമ്മുടെ കൊഴുവ് വറുത്തതാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാലയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ കൊഴുവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ മത്സ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണിത് കൊഴുവ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മത്സ്യമാണിത് നല്ല ക്യാൻസർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണിത് ഇതിൻ്റെ മുള്ളൊന്നും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലവറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ട് ചെറിയ സവാളയും ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിവിടെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ഫിഷ് ഒരേ സമയം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇട്ട വഴി നമ്മൾ ഒട്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ മത്സ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറച്ചിടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൊഴുവ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ചെറിയ മത്സ്യമാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഫിഷും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൊഴുവ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണിത് പക്ഷെ ഞാനിത് കുറച്ച് മസാലയും കൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് സവാളയും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഴുവ ഫ്രൈ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊഴുവ ഫ്രൈ മസാലയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെ